ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல் கஃபே என்னோட நேம் அஸ்ஃபா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்டென்ட் நோக்கியா மொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒரு பிக்கஸ்ட் ஜாமாவான இருந்தவர் வேர்ல்ட் லெவல்ல ஒரு டாப் பிளேயரா இருந்த ஒரு பர்சன் கொஞ்சம் ஒரு ரீசன் டைம்ஸ் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் தான் நோக்கியா கம்பெனியே கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே மேக்சிமம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஸோ எப்படி ஒரு வேர்ல்ட் லீடர் வேர்ல்டே ஒரு டாப் அண்ட் லீடர்னு சொன்னா மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகுது மொபைல் போன்ஸ் இந்த வேர்ல்டு பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா மட்டும் தான் இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல மார்க்கெட் அக்யூர் பண்ணிருந்த ஒரு பர்சன் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபால் அவங்களுக்கு நேர்ந்திருக்கு நோக்கியா கம்பெனி எந்த டைம்ல இருந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க ப்ராப்பராக லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்க ஏன் அந்த பர்டிகுலர் சேஞ்ச அந்த டைம்ல அவங்க எடுக்காம போனது இந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வேர்ல்ட்ல பெஸ்ட் செல்லிங் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் தான் நோக்கியா கம்பெனி தான் இருந்திருக்கு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பில்லியன் நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் இவங்க ப்ராஃபிட் மட்டுமே ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீல இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நோக்கியா டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ போன்ஸ் தான் வேர்ல்டே லார்ஜஸ்ட் செல்லிங் மொபைல் போன்ஸ் டில் நவ் வேர்ல்டே கம்ப்ளீட்டா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த நோக்கியா போன்ஸோட டவுன் ட்ரெண்ட் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஆப்பிள் ஐபோன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன இயர் அந்த இயர்ல இருந்து நோக்கியோட டவுன் ட்ரெண்டும் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பெரிய லெவல்ல அந்த இயர்ல அடி ஆகல பிகாஸ் ஆப்பிள் ஐபோன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட்ல ஜஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த யூசர்ஸ் தான் அக்கேர் பண்ணிருந்தாங்க பட் நோக்கியா பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் மார்க்கெட் யூசர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த ஃபாலோயிங் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஐபோனோட யூசர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க நோக்கியா போன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அது கீக்குவல் காம்படிஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு எதுல பீப்புள்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா மாறுறாங்க ஐபோன்ஸ்ல அப்படிங்கிற அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க ஐபோன்ல இருக்கக்கூடியதான் ஐடியூன்ஸ் ஐடியூன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் அது ஐபோன்ஸ்லயே அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த ஐடியூன்ஸ் பேஸ் பண்ணிதான் எல்லாமே ஐபோன் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நோக்கியா கம்பெனி கெஸ்ட் பண்ணிட்டு நோக்கியா கம்பெனியும் மியூசிக் பேஸ் பண்ண மாதிரி இவங்களும் ஒரு போன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கமர்ஷியல் அது ஹிட் தான் பட் ஆக்சுவலா ஒரு லாங் டர்ம் விஷனா அந்த போன்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆப்பிளோட போன் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதோட டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹைஃபையா இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் திங் ஆப்பிள் போன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன அடுத்த வருஷமே கூகுள் அவங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ப்ராடக்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கூகுள் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு ஓபன் நெட்ஒர்க் எந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி வேணா இந்த சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் நான் வந்து சாப்ட்வேர் இதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் நான் கொடுத்துறேன் யார் வேணா அவங்க ஹேண்ட் செட் எடுத்து வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அவங்க அவங்க போன் கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டரோலா வாங்கினா மோட்டரோலா அவங்களுக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுங்கிற மஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் பெரிய லெவல் காஸ்ட் தேவைப்படும் நோக்கியாக்கு ஓனாக இருக்கிறது தான் சிம்பியன் பிளாக்பெரிக்கு பிளாக்பெரி ஓஎஸ் ஆப்பிளுக்கு வந்து ஆப்பிள் ஓஎஸ் இருக்கு ஸோ மற்ற கம்பெனிக்கு எல்லாமே கூகுள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஹேண்ட் செட் எதுவுமே ப்ரிப்பர் பண்ணல நான் சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் எந்த கம்பெனி வேணா அவங்க ஹேண்ட் செட்டில் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்க <laughs> பண்ணி <laughs> எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர் ஒன்று இருக்கு அந்த ஸ்டோருக்கு நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு நம்ம தேவையான ஆப்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே ஒரு ட்ரெண்ட் மாற ஆச்சுது ஸோ நோக்கியா என்ன பண்ணாங்கன்னா நோக்கியா லூமியா சீரியஸ்ல அவங்க ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா நோக்கியா ஸ்டோர்ஸ்ல டெவலப்பர்ஸ் யாருமே அவங்களோட ஆப்பை ரிலீஸ் பண்ணல ரொம்ப சிம்பிள் இதோட பேஸ் ஒர்க் எப்படின்னு இருக்கும் சொல்றேன் ஸ்டோர்ஸ் ஸ்டோர்ஸ்ல இந்த பக்கம் டெவலப்பர்ஸ் இந்த பக்கம் யூசர்ஸ் யூசர்ஸ்ங்க நம்ம தான் அந்த ஸ்டோர் உள்ள போறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு சர்ச் கீவர்ட் போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டோ கொலாஜ் அப்படின்னு போட்டோம்னா போட்டோ கொலாஜில் வெரி ஆப்ஸ் வரும் அந்த ஆப் கீழே பார்த்தீங்கன்னா
டெவலப்பர்ஸ் யாருமே ஆப் ரெடி பண்றதுக்கு தயார் ஆகல பிகாஸ் யூசர்ஸ் கம்மினா நீங்க ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணி அவங்க ஸ்டோர் ரிலீஸ் பண்ணாமே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா உங்களோட ஒர்க் அவுட் எல்லாமே வேஸ்ட் பேசிக்காகவே ஆப்பிள் ஃபோன் நிறைய ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால் ஐஓஎஸ் வந்து பீக்கில் இருந்துச்சு நிறைய பேர் ஐஓஎஸ்க்கான ஆப் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கூகுள் சொல்லவே தேவையில்ல ஆல்மோஸ்ட் மோட்ரோலா சாம்சங் ஹெச்டிசி இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கான பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆண்ட்ராய்டு தான் இருந்திருக்கு நோக்கியா ரொம்ப நேரோடன் ஆக ஆரம்பிச்சது நோக்கியாவுக்கு சுத்தமாக டெவலப்பர்ஸே இல்லை இது வந்து எந்த அளவுக்கு கணக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நோக்கியா கம்பெனி அந்த ஆப்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு எத்தனை பேர் எத்தனை ஆப்பை டெவலப் பண்ணிருக்காங்கன்னா டோட்டலா சிக்ஸ்டி ஆப்ஸ் தான் வேர்ல்ட் லெவலில் நோக்கியா ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்திருக்கு இப்போ ரொம்ப ரீசென்ட் கேல்குலேஷன்ல கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல எத்தனை ஆப் இருக்குன்னு கணக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஆப்ஸ் இருக்கு நோக்கியால ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கொடுத்து வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெவலப்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாலுமே வெறும் சிக்ஸ்டி ஆப்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நோக்கியாவோட அந்த ஸ்டோர் கான்செப்டும் ஃபெயிலியர் ஆச்சு நோக்கியா அவங்க சைட்ல அவங்க ரிசர்ச் ஒர்க் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்களும் அவங்க சைட்ல ஒரு போன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் போது அன்பார்ச்சுனேட்டா அது மார்க்கெட் வந்து பெரிய லெவலில் கேப்சர் பண்ண முடியல பிகாஸ் அதுக்குள்ள ஐஃபோன்ஸும் ஆண்ட்ராய்ட் போன்ஸும் கம்ப்ளீட்டா மார்க்கெட் வந்து ஆக்குபை பண்ணிருச்சு நோக்கியாவால கம்ப்ளீட்டா சர்வே வாங்க முடியல இந்த டைம்ல தான் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நோக்கியா கம்பெனியை கம்ப்ளீட்டா டேக் அவுட் பண்ணிட்டு அவங்களோட விண்டோஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு போன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட் அதுவும் பெரிய ஃபெயிலியர் இருந்திருக்கு <laughs> ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டூ தௌசண்ட் செவன் கிட்ட டவுன் ஆனாலுமே அந்த கம்பெனிக்கு அவங்க மேல இருந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கான திங்கிங் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கான சேஞ்சுக்குமே அவங்க எந்த டிசிஷனுமே எடுக்கல ஸோ அதுவே அவங்களுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிராபேக் இருந்திருக்கு செகண்ட் டிராபேக் இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் நோக்கிய கம்பெனியோட ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இருந்த ஒரு இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸே கம்பெனியோட டவுனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பேஸா இருந்திருக்கு அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா அவங்களோட விஷன் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணலாம் எந்த போன்ஸ் எப்ப ரிலீஸ் பண்ணும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எப்ப ரிலீஸ் பண்ணும் அதே ஒரு ஐடியாஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருந்தா மேபி ப்ராப்பரா டிசைட் பண்ணி கம்பெனி இன்னும் கொஞ்சம் சர்வே வாய் இருந்திருக்கும் பட் அவங்களுக்குள்ள இருந்த இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸால அவங்க எந்த விஷயத்துமே பெருசா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல அதுவே அந்த கம்பெனிக்கான டவுனுக்கு ஒரு செகண்ட் லெவல் பாயிண்டா ஹைலைட் ஆகுது தேர்ட் பாயிண்ட் கம்பெனியோட விஷன் ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் வந்து கம்பெனிக்கு ப்ராப்பரா இல்ல இருக்கிறதுக்கான டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் கம்பெனி எடுத்துருக்காங்களே தவிர்த்து ஃப்ரீக்வெண்டா சேஞ்ச் பீப்புள்ஸோட சேஞ்ச் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க அடாப்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி எந்த பாயிண்ட்மே இவங்க எடுக்கல பிகாஸ் ஐஓஎஸ் வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்துருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சேஞ்சுக்குமே இவங்க கன்சிடரே பண்ணல இவங்க இவங்களோட ஓல்டர் கான்செப்டே இவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே இந்த கம்பெனியோட ட்ராப்க்கு ஒரு பெரிய பேஸா இருந்தது இதுதான் நோக்கியா கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட ஃபெயிலியர்ஸ் அது பேஸ் பண்ண ஒரு சில ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ லைக் அண்ட் ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா கமெண்ட்ஸ்ல ட்ரா பண்ணுங்க தேங்க்யூ 